പോകുന്നത് ഡി സി മോട്ടറിലെ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ക്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം പവർ കറണ്ടിന്റെ ആർമേച്ചർ വിൽ ബി ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ മാക്സിമം പവറിന്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിനകത്തുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഒരിക്കലും അല്ല നെഗ്ലിജിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റേറ്റഡ് ഫുൾ ഔട്ട് കറണ്ട് ആണോ അതുമല്ല ഇത് അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം പവർ എന്നാണേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫുൾ ഔട്ട് കറണ്ട് അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും മോർ ദാൻ ഫുൾ ഔട്ട് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം പവറിൽ ആർമിച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഫുൾ ഔട്ട് കറണ്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദീസ് ഡേയ്സ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പമ്പിംഗ് സെറ്റ്സ് ആണോ അല്ല എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണോ അടെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഷോപ്പിലും അല്ല പമ്പിംഗ് സെറ്റിലും എയർ കമ്പ്രസേഴ്സിലും മെഷീൻ ഷോപ്പ്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മോട്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺഫേം ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ മോട്ടർ ഡി സി മോട്ടർ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിനെ നമ്മളുടെ അതിന്റെ എന്ത് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാർട്ട് നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ആണോ അല്ല അതേപോലെ മോട്ടറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല സ്റ്റേറ്റർ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നോക്കിയാലുമാണ് ഒരു മോട്ടറിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡി ആ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടറാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡി സി മോട്ടർ ഇസ് ഇൻവേരിയബിളി ട്രൈഡ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഇൻവേരിയബിൾ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ എ കാർ കാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രൈവ് ഫോർ വാട്ടർ പമ്പ് ഫാൻ മോട്ടർ മോട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ സി ഓർ ഡി സി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ എ കാറാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആണ് ഡ്രൈവ് ഫോർ എ വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണ് ഫാൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് ആ രീതിയിൽ വരുന്നത് ഡി സി ഷണ്ട് സീരീസും അല്ല വാട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ സി ഓർ ഡി സി എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ എ കാറിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് വൈൻഡിംഗ് ഈസ് യൂസ് നമ്മളെ ഡി സി മെഷീൻസിൽ എന്തിനാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് വൈൻഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണോ കോപ്പർ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ജനറേറ്റർ ഡി എം എഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ സ്പാർക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതിനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പാർക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് വൈൻഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട കിട്ടേണ്ടുന്ന അത്രയും പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വിയറൌട്ടായി പോകും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഇസ് കൺസിഡർ കൺസിഡേർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മോട്ടേഴ്സിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഏതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
for a DC motor is established, the efficiency of the motor will be. On an angle, motor efficiency in the area, maximum power established here, uh, working in some way, the motor efficiency in the area, which is important to know about the repeated idea, which is the answer to the area, 100% of the area, Around 90 percentage well, anywhere between 75 and 90. That's well. If it's the conditions that work in the conditions for maximum power of a DC motor, the work is always less than 50 percentage. I think as an efficiency in the work. Next question in the work. The ratio of starting torque to full load torque is least in case of starting torque in name full load torque in name ratio is hard to put in the wheel is an eight to core of an arch over chicken another upon namakaria ethan the rikina motors there are no come series motor number high starting torque lana working in the rain up again at the starting torque full load torque ratio 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 Baki or any application of the atom, Korovaitola, least or liberal in the other irkin. DC shunned motors in irkin, starting torque to full load torque on the other. Uh, atom least at all. Even the barana is around one in a pitch on a series motor under the Baki or the Ladilin Chardani, atom or engine irkin, shunned motors in irkin. Upon it would be number eight to important at all. 30 questions, select 30 questions uh, from DC motor section. I know we complete here. Then, the MCQs, subscribe to channel. Thank you.